ఓటమికి మరికొన్ని కారణాలు and we are going to consider today a continuation of our study as to how we can overcome sin our biggest problem in all of our life mana jeevithala yokka ati goppa samasya aina paapamunu jeyinchadam ela ane mana dhyananni konasagiddamu we saw two reasons why many christians don't grow in their christian life grow to overcome sinful habits one is a lack of the fear of god and the other is a lack of faith aneka mandi kristavulu tama kristava jeevithamlo edagaka povataniki paapapu alavatulnu jeyinchaleka povataniki rendu kaaranalannu manam chuchamu okati devuni endu bayavaktul leka povadam marokati vishwasam leka povadam see faith is a personal thing chudandi vishwasam anedi vyaktigata vishayamu to believe that jesus can keep people from falling that is a fact an intellectual fact which even the devil believes yesu manushulanu padipokunda kaapadagalani nammadam oka vastavam adi apavadi koda namme mano sambandhamaina vastavam but to personally believe that jesus can keep you from falling when you are tempted that is a quality of your heart that can bring you victory kaani meeru shodhimpa padutunnappudu yesu memmunu padipokonda kaapadagalani vyaktigathanga nammadam anedi meeku jayanni teesukuragalige mee hrudayam yokka nanyata but that can come only if you have taken the first step of believing what the bible describes as the seriousness of sin kaani బైబిల్ పాపము యొక్క తీవ్రతను గుర్చి ఏం చెప్తుందో నమ్మే మొదటి మెట్టును మీరు తీసుకున్నప్పుడే అది వస్తుంది మీరు దాన్ని నమ్మినప్పుడు ఈ దౌర్భాగ్యమైన వ్యాధి నుండి విడుదల పొందటానికి మీకు ఆశ కలుగుతుంది కాబట్టి విశ్వాసం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనుషులు పాపంలో పడిపోవడానికి మూడవ కారణం వారి సొంత శరీరం వారి సొంత మానవ వ్యక్తిత్వం వారి మానవ అస్తిత్వం దేవుని చిత్తాన్ని చేయడానికి తమ మానవ బలము పూర్తిగా నిర్వీర్యమైనదని వారు అర్థం చేసుకోలేకపోవడం మనం మన సొంత బలంతో ఎన్నటెన్నటికీ పాపాన్ని జయించలేము any amount of determination any amount of self discipline anything you like you can do but you cannot overcome sin because sin is so deeply rooted in our nature enta drudha nishayam kaligi unna enta krama shikshana kaligi unna mee kishtam ochindi meer emi chesina meer paapanni jeyinchaleru endukante paapam mana swabhavamlo ento lothuga veru pariyundi it's like trying to train a pig to be clean what chance is there of success adi oka pandiki shubhranga undataniki tarfidu ivadam vantidi adi saadhi pade avakasam unda maybe by whipping and beating and offering it rewards you can try and get a pig to be clean for a little while but leave it alone sometime and it reverts back to its original nature and that's how it is danni kottadam dwarano లేక బహుమానం ఇవ్వడం ద్వారానో మీరు కొంచెం సమయం వరకు ఒక పందిని శుభ్రంగా ఉండేటట్లు చేయడానికి ప్రయత్నించగలరు కానీ దాన్ని కొంత సమయం ఒంటిరిగా వదిలేస్తే అది తిరిగి దాని అసలు స్వభావాన్ని చూపిస్తుంది అది అలాగే ఉంటుంది సొంత కృషితో జయించడం అసలు జయమే కాదు but that's not what god offers us no 
అది కేవలం వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ అది మంచిదే కానీ దేవుడు మనకివ్వాలనుకుంటుంది అది కాదు కానే కాదు మన శరీరము యొక్క బలహీనతను మనం గుర్తించాలి మన సొంత బలహీనతను గుర్తించాలి మీరు దీన్ని గ్రహించినప్పుడు మీరు రెండు విషయాలు చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రన్ అవే ఫ్రమ్ టెంప్టేషన్ యూ విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు డేంజర్ మొట్టమొదటిగా మీరు శోధన నుండి పారిపోతారు మీరు అపాయానికి దూరంగా ఉంటారు హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఎక్స్పోజ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ టు టెంప్టేషన్ దోస్ హూ డోంట్ ఫీల్ దే ఆర్ వీక్ శోధనకు దూరంగా ఉండని వారు ఎవరు తమ బలహీనతను ఎరుగని వారు వన్ హూ ఫీల్స్ హిస్ వీక్నెస్ విల్ రన్ అవే and that's what the bible says we should do tana balahinatanu erigina vaadu paaripothadu ala cheyalani bible manaku cheptundi flee from youthful lusts flee from immorality the bible says yavane chela nundi paaripondi jaratvamunaku dooranga paaripondani bible cheptundi second timothy 2 we read that paul told even a godly man like timothy to flee from youthful lusts to flee from the love of money to flee from idolatry to flee from immorality timothy crossing rondo patrika rondo adhyayam lo paulu timothy lanti bhakti parudik kuda yavanechal nundi paripommani dhanapeksha nundi paripommani vigraharadana nundi paripommani jaratvam nundi paripommani cheppadani manam chadutam we read all these exhortations in 1 timothy 6 1 corinthians 6 1 corinthians 10 2 timothy 2 మనం ఈ హెచ్చరికలన్నిటినీ ఒకటో తిమోతి ఆరో అధ్యాయంలో ఒకటో కొరింది ఆరో అధ్యాయంలో ఒకటో కొరింది పదో అధ్యాయంలో రెండో తిమోతిలో చదువుతాము పారిపో 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 పరుగెత్తి పారిపో వై డూ వి రన్ అవే బికాస్ వి రియలైజ్ యువర్ వీక్ అండ్ వీ కెన్ ఓవర్ కమ్ మెనీ సిన్స్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఒబే దాట్ ఎగ్జాటేషన్ టు రన్ అవే మనం ఎందుకు పారిపోతాము ఎందుకంటే మనం బలహీనులమని మనం గ్రహిస్తాము పారిపో అనే హెచ్చరికను మనం గైకొంటే మనం అనేక పాపాలను జయించగలము తన శరీరం యొక్క బలహీనతను గుర్తించిన వ్యక్తి చేసే రెండో పని ఏంటంటే అతడు సహాయం కొరకు ఆసక్తితో దేవునికి ప్రార్థిస్తాడు చూడండి ప్రార్థన బలహీనతకు ఒక గుర్తు మనుషులు సాధారణంగా ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తారు లోకస్తులు కూడా వారు నిజంగా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇతరులు వారికి సహాయపడలేనప్పుడు ప్రార్థిస్తారు మమ్మును శోధనలోకి తేకము అనేది యేసు మనకు ప్రార్థించమని నేర్పించిన వాటిలో ఒకటి మనము ఆ ప్రార్థనను ఎందుకు చేయాలి ఎందుకంటే మన శరీరము బలహీనమైనదని మనం ఒప్పించబడ్డాము one would think that someone like timothy who had advanced in the christian life so much was not in danger of youthful lusts but even he needed to run away kristava jeevithamlo ento abhiruddhi sadinchina timothy laanti vyakti yavanechala pramadamlo undadani manam anukuntamu kaani atadu kuda paaripovalsi undenu now if we realize our weakness we will not only want to run away from temptation but we will also pray lord please help me give me strength to overcome this weakness manam mana balahinatana grahinchinappudu manam sodana nundi paaripovadame kaakunda manam prabhuva ee balahinatanu jeyinchadaniki naaku shakti nivu ani kuda prarthisthamu just like we need to see the seriousness of sin we also need to see the weakness of our flesh manam paapam yokka teevratanu choodavalsina avasaram unnatle మన శరీరం యొక్క బలహీనతను కూడా చూడవలసిన అవసరం ఉంది వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ట్రూత్స్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ వి రీడ్ ఇన్ హీబ్రూస్ 4:15 ఇస్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ టెంప్టెడ్ ఇన్ ఆల్ పాయింట్స్ 
as we are లేఖనాలలో ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని మనం హిబ్రూయిల్ కాసిన పత్రిక నాలుగు పదిహేనులో చదువుతాము అది యేసుక్రీస్తు మన వలనే సమస్త విషయాల్లో శోధింపబడ్డాడు అనే సత్యం ఆయన శోధింపబడకుండా ఈ భూమి మీద జీవించలేదు but in hebrews 4:15 we are told he was tempted in all areas just like us but he never sinned matthai swartha 4 adhyayamlo ayana kanisam moodu vishayallo ela chodimpa baddadane spashtamaina vivarana manaku ivvabadindi kaani hebri 4:15 lo ayana samastha vishayallo manavale chodimpa badinanu eppudu paapam cheyaledani manaku cheppabadindi how is it he never sinned was it because he automatically could not sin ఆయన ఏ విధంగా ఎప్పుడూ పాపం చేయకుండా ఉన్నాడు ఆయన స్వత సిద్ధంగా పాపం చేయలేకపోయాడు కాబట్టే మనం యేసు యొక్క స్వభావంలోకి ఆయన ఆంతరంగీక స్వభావంలోకి విచారణ చేయకూడదు దానిలో మనకు అర్థం కానిది ఎంతో ఉంది మన సొంత ఆంతరంగీక స్వభావంలోనే మనకు అర్థం కానిది చాలా ఉంది మనోశాస్త్రవేత్తలు ఎంతో ప్రయత్నిస్తారు కానీ వారికి ఇప్పటికీ మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని గూర్చి అంతా తెలియదు కాబట్టి యేసు స్వభావంలో ఏం జరిగిందో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కూడా అసాధ్యము Jesus pray. కాని మనకు ఒక విషయం తెలుసు. యేసు ప్రభు ప్రార్థించాడు. Why did he have to pray? ఆయన ఎందుకు ప్రార్థించవలసి వచ్చింది? You know the stronger we feel within ourselves the less we pray. మనం ఎంత బలవంతులం అని భావిస్తామో అంత తక్కువ ప్రార్థన చేస్తాము. The more capable we think we are the less we pray. మనం ఎంత సామర్థ్యం గలవారమని అనుకుంటామో అంత తక్కువగా ప్రార్థిస్తాము. Is the one who realizes his helpless dependence upon the father for everything for wisdom for strength for guidance that's the one who prays prati dani koraku gnanam koraku shakti koraku nadipimpu koraku tandri pai tana nissahayata tho kodina aadharanni grahinchina vyakti maatrame prarthana chestadu the one who feels yeah well i can handle all that myself i don't need god's help yeah, i can sort out and i can gauge the relative importance of things and take a decision he doesn't pray but jesus prayed what anniti ni nenu chuchukogalanu naaku devuni sahayam akkara ledu nenu vicharana chesi edi pramukhyamainado telusukoni nirnayanni teesukogalanani bhavinchina vyakti prarthinchadu kaani yesu prabhu prarthinchadu he prayed all night once before he chose his 12 apostles oka sari aina tana 12 mandi apostolulanu enchukone mundu ratrantha prarthinchadu he didn't want to make a mistake ఆయన ఆ విషయంలో తప్పు చేయాలనుకోలేదు ఈ విషయాలన్నీ యేసు ప్రభు ప్రార్థన ద్వారా తండ్రి నుండి బలాన్ని పొందుకున్నాడని సూచిస్తున్నాయి మనం ప్రార్థన చేయనందుకు లేక ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయనందుకు మనం ఆ బలాన్ని పొందుకోము we're told in hebrews chapter 5 that jesus prayed with strong crying and tears yesu maharodana tonu kannilla tonu prarthinchada anna vishayam hebrews kraasina patrika 5th adhyayamlo manaku cheppabadindi imagine that can you picture that in your mind of jesus christ the perfect man who walked on this earth praying with strong crying and tears దాన్ని ఊహించుకోండి ఈ భూమి మీద నడిచిన పరిపూర్ణుడైన యేసు క్రీస్తు మహారోదనతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ప్రార్థన చేయడాన్ని మీ మనసులో ఊహించుకోగలరా మీరు మహారోదనతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ప్రార్థన చేసి ఎంతకాలం అయ్యింది ఎందుకు ఈ తేడా నువ్వు నేను యేసు చేయవలసిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఉందని మీరు అనుకోవడం లేదా ఆయన నిత్యత్వము నుండి తండ్రి సన్నిధిలో నివసించాడు నీకు నాకు ఉన్నట్లు ఆయనకు పాప స్వభావము లేదు 
and yet he prayed how much more we need to pray ayinappatiki ayana prarthinchadu manaki inkenta prarthinchavalsina avasaram undi see true humility is to recognize the weakness of our flesh chudandi nijamaina deenatvam ante mana shariram yokka balahinatanu gurtinchadame all of us are weak but not all of us are equally conscious of our weakness manam andaramu balahinulame kaani manalo andaru mana balahinatanu gucci oke vidamaina grahimpu kaligi undaru the one who is conscious of his weakness will run away from danger when he sees it and he will cry out for help తన బలహీనతను గ్రహించిన వ్యక్తి ప్రమాదమును చూచినప్పుడు దాని నుండి పారిపోతాడు మరియు సహాయం కొరకు వేడుకుంటాడు కనుక అనేక మంది పడిపోవడానికి ఇది మూడవ కారణం వారు శోధన నుండి పారిపోరు వారు బుద్ధిహీనంగా శోధన యొద్దకు వెళ్తారు మరియు సహాయం కొరకు వేడుకోరు let me give you a fourth reason why many people fall into sin aneka mandi paapamlo padipovadaniki nenu meeku nalgava kaaranani choopisthanu in 1 peter 4 verse 1 and 2 it says we must arm ourselves with a mind to suffer in the flesh like jesus suffered in the flesh okatavo petru nalgo adhyayamu 1 2 vachanalalo kristu shariramandu shrama padinu ganaka మీరును అట్టి మనసును ఆయుధముగా ధరించుకొనిడి అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఎందుకంటే మనం శరీర విషయంలో శ్రమ పడితే మనం పాపం చేయడం మానివేస్తాము అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది సులువైన వచనం కాదు అది దేహ సంబంధమైన శ్రమను గురించి మాట్లాడటం లేదు ఎందుకంటే అలా శ్రమపడిన వారు పాపం చేయటం మానరు అది మనకు తెలుసు లేకపోతే ఆసుపత్రులు పాపం చేయటం మానివేసిన వారితో నిండి ఉంటాయి కనుక అది నిశ్చయంగా దేహ సంబంధమైన శ్రమను గురించి మాట్లాడటం లేదు as christ suffered in the flesh arm yourself with the same mind 1 peter 4 verse 1 and 2 ఒకటో పేత్రు నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాల్లో క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడిన గనుక మీరును అట్టి మనసును ఆయుధముగా ధరించుకొనిడి అన్న దానికి అర్థం ఏంటి because he who suffers in the flesh ceases from sin so that he can do the will of god it's referring to an attitude of mind where we would rather suffer in self denial adi manam oka paapapu talampu nundi vache ati swalpamaina santoshanni pondatam kante manalanu manam upekshinchukone manasika vaikanni suchistundi see when we are tempted all of us we have the opportunity either to indulge it and get some pleasure out of it or to resist it and reject it and that causes a certain suffering చూడండి మనం అందరము శోధింపబడినప్పుడు మనం దానికి లోబడి దాని నుండి కొంత ఆనందాన్ని పొందడానికైనా లేక దానిని ఎదురాడి తిరస్కరించడానికైనా అవకాశం ఉంది అది ఒక విధమైన శ్రమను కలుగు చేస్తుంది ఆ శ్రమను గురిచే ఇక్కడ వ్రాయబడింది మీరు శోధింపబడక ముందు మీరు పోరాటానికి ఆయుధాన్ని ధరించుకోవాలని ఇక్కడ చెప్పాడు In other words you must be armed with this attitude of mind which says I would rather suffer than enjoy the pleasure of sin even for a moment వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే పాప భోగాలను ఒక్కక్షణమైనా అనుభవించడం కంటే నేను శ్రమ పడటం మేలు అన్న మానసిక వైఖరిని మీరు ఆయుధంగా ధరించాలి It says about Jesus he was obedient unto death even unto death which means that Jesus attitude was he would rather die than sin. యేసు మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపించాడని ఆయన గూర్చి చెప్పబడింది. దాని అర్థము పాపం చేయడం కంటే మరణించటం మేలన్నది యేసు యొక్క వైఖరిగా ఉండును. Now that's quite a radical attitude. అది ఎంతో తీవ్రమైన వైఖరి. 
I would rather die than disobey my father in the smallest little thing. అతి చిన్న విషయంలో కూడా నా తండ్రికి అవిధేయత చూపించడం కంటే మరణించడం మేలు That's the meaning of Philippians 2 verse 8 he was obedient even unto death. ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనానికి అర్థం అది ఆయన మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపించాడు He calls us to follow in his footsteps to be willing to suffer rather than displease God. ఆయన అడుగు జాడల్లో మనం నడుచుకోవడానికి దేవుణ్ణి బాధ పెట్టడం కంటే శ్రమ పడటానికి ఆయన మనలను పిలుస్తున్నాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆత్మీయంగా ఎదగకపోవడానికి పడిపోవడానికి ఐదవ కారణం వారు పరిపూర్ణులు అవ్వడానికి సాగిపోకపోవడమే they are satisfied with the progress that they have made thus far varu ippati varaku sadinchina abhiruddhi tho trupti padutunnaru and if you become satisfied with second standard you'll never get to the third standard that's for certain meeru rendo taragati tho trupti padite meeru nischayanga moodo taragati ki vellaru because you feel you're better than all the others who are in the first standard and the kindergarten endukante మీరు ఒకటవ తరగతిలో బాల్య శిక్షణలో ఉన్న వారి కంటే మెరుగైన వారని భావిస్తారు కానీ మీరు ముందుకు సాగిపోవడానికి దృఢ నిశ్చయం కలిగుంటే ఇలా చెప్తారు నేను కొంత జయించాను కానీ ఇంకొంత జయించాలి one thing i do i press towards the mark for the prize of the high calling of god in christ jesus nenu guru yaddaku parigettali philippi 3 13 14 lo paulu okati cheyuchunnanu christu yesu nandu devuni unnatamaina pilupunakku kalugu bahumanamu pondavallani guru yaddake parigettuchunnanu ani cheppadu that is the goal of becoming like jesus totally in every part of our personality ఆ గురి మన వ్యక్తిత్వము యొక్క ప్రతి విషయంలోనూ పూర్తిగా యేసు వలె మార్చబడే గురి వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ పాల్ హావింగ్ దిస్ అటిట్యూడ్ పౌలు ఇటువంటి వైఖరి కలిగి ఉండటం యొక్క ఫలితం ఏంటి ఇట్ నాట్ ఓన్లీ కెప్ట్ హిమ్ ఫ్రమ్ స్టాగ్నేటింగ్ ఇన్ ద క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇట్ ఆల్సో కెప్ట్ హిమ్ ఫ్రమ్ సిన్ అది అతన్ని క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక్కచోటే ఉండిపోకుండా చేయడమే కాకుండా అతన్ని పాపం నుండి కూడా కాపాడింది పాల్ టోల్ టిమతి నాట్ ఓన్లీ టు ఫ్లీ ఫ్రమ్ టెంప్టేషన్ but also to pursue after righteousness and godliness and love and gentleness paul timothy ni sodana nundi paripommani cheppadame kaakunda neetini daiva bhaktini premanu saatvikamunu ventadamani kuda cheppadu any point in our christian life where we get satisfied with our progress is a danger point mana kristava jeevithamlo mana abhiruddhi tho trupti pade ye dasha aina pramadakaramaina dasha that's the time we're going to fall into sin మనం పాపంలో పడిపోబోయే సమయం అదే అండ్ దాట్స్ వేర్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ అవర్ సెల్స్ ఎమ్ ఐ ప్రోగ్రెసింగ్ ఎమ్ ఐ లాంగింగ్ టు బికమ్ లైక్ జీసస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా అక్కడే మనలను మనము నేను ఎదుగుతున్నానా ప్రతి విషయంలోనూ యేసు వలె మారడానికి నేను ఆశ కలిగి ఉన్నానా అని ప్రశ్నించుకోవాలి మై మార్నింగ్ ఎవ్రీ టైం ఐ సీ సంథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ that's unchrist like do i cry out to god or say lord i have failed na jeevithamlo christ swarupyamlo leni dani chuchina pratisari nenu dukkha padutunnana prabhuva nenu odi poyanu ani nenu devuniki mora pedutunnana begin today my friend to mourn every time you see something unchrist like in your life to cry out to god for help and see if your life doesn't change from this very day స్నేహితుడా ఈ రోజు నుండి నీ జీవితంలో క్రీస్తు స్వారూప్యంలో లేని దాన్ని చూచిన ప్రతిసారి దుఃఖించి సహాయం కొరకు దేవునికి మొరపెట్టడం మొదలుపెట్టు అలా చేసి ఈ రోజు నుండే నీ జీవితం మారకపోతే చూడు